ഇസ്സത്താണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹ പറയാൻ പോകുന്ന സദസ്സിൽ ആമുഖമായി ഞാൻ ഇത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങൾപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും പക്ഷേ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് സംശയിക്കണം നമ്മുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആചാര മര്യാദകൾ നമ്മുടെ സംസ്കാര രീതികളൊക്കെ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങൾക്കെതിരായി പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാലമാണ് ോട് പ്രേമമുണ്ട് ഇഷ്ടുണ്ട് മഹബത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ നായികക്ക് ആനോരവട്ടം പറയുന്നവരാണ് കൊട്ടുഘോഷിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നില്ല പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നില്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവതലമുറയൊക്കെ കുറെ അകലങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു ദീനിന്റെ ആളുകളാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കപ്പെടുന്നു മധുഹന്നബിയുടെ ഈ സദസ്സിൽ പറയട്ടെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു റബിയുല്ലവല് വരുമ്പോഴാ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പലർക്കും റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരാളെ അനുകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാളെ അനുകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നെയ്മറിന്റെ പേരുള്ള ഒരു ജയിസീറ്റ് നടന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കളിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ജയിസി ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരാളെ അനുകരിക്കുക ചിലരോട് ചോദിച്ചാൽ ചില യുവാക്കൾ പറയും ഞങ്ങൾ ആരെയും അനുകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കായിക താരത്തെയും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് വെറുതെ ഞങ്ങളൊരു തമാശക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആ കളിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ആകട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് ആകട്ടെ അതിനിഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എന്നാൽ കളിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ് നെയ്മർ മുടിവെട്ടും പോലെ മുടിവെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ അവന്റെ ആകാര സൗത്തവം പോലെ അവന്റെ ശരീര പ്രകടനങ്ങൾ പോലെ അവൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വൃത്തികേടുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കായിക താരങ്ങളോട് അമിതമായി പ്രേമം വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണെന്നറിയോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമമുണ്ടോ ഹുബുണ്ടോ എന്നാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോളിനെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ആകൂല കാരണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കായിക മേളയല്ല ഫുട്ബോളിനെയല്ല മറിച്ചോ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്ന കളിക്കാരനെയാണ് അങ്ങനെ മിനായൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അനുതാപനം ചെയ്താൽ അത് റസൂലുല്ലാഹു തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തല്ല പുണ്യനബിയോടുള്ള വെറുപ്പാണ് റസൂലുല്ലാഹു തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയട്ടെ മധുഹന്നബിയുടെ സദസ്സിൽ ആ മുഖമായി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മധുഹന്നബി നടത്തുമ്പോ നബിദിനാഘോഷം നടത്തും അതിന്റെ മുൻനിരയിൽ സജീവമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാര രീതികളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുണ്യനബിയോടെതിരാ 
ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഇന്ന് നെയ്മറിന്റെയോ കായിക താരങ്ങളുടെയോ സ്റ്റൈൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുടിവെട്ടുന്നവരോട് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചതെന്താഹിനെ വിലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുടിയുടെ ഒരു ഭാഗം പറ്റെ മുട്ടയാക്കി കളയുകയാണ് പാടെ പഠിച്ചു കളയുകയാണ് എന്നിട്ട് മുകളിൽ നല്ലപോലെ മുടി നിർത്തല അതിനബിയുടെ ചര്യയല്ല അതിനബിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ോട് മഹബത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നും പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും ഇതിലെന്തർത്താവുള്ളത് പടച്ചറബ് കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ഇതിന് പലപ്പോഴും മദ്രസയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് വേദനയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് മുടിവട്ടണം ഒപ്പായെന്ന് പറയുമ്പോ ീശയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ മുടിവെട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുട്ടിയുടെ മുടി കണ്ടിട്ട് മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം ദീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാമ പറയാതെ കുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അത്രയാണ് അവരും ഈ മഹബത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ മക്കൾ മുടിവെട്ടി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവരുടെ തല കാണുമ്പോ തലയിൽ അവർ കാണുന്നത് അപ്പാച്ചി കട്ടാണ് പക്ഷേ മിണ്ടില്ല എന്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളും അനുഭവിക്കും പടച്ചറബ്ബുക്കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആമുഖമായി ഞാൻ പറയാ ലഭിതങ്ങളെ ഇത്തിപാവ് ചെയ്യണം എന്തിനാ ഈ പ്രഭാഷണ വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സംഘാടകരൊക്കെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രഭാഷണ വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാഴാക്കാനാണോ അല്ല ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേവലം കേട്ടുപോകുന്നതിനപ്പുറം ഫിലിം കേട്ട അറിവ് അതിന് ഉപകാരമുണ്ടാകണം അതും ഖബറിൽ നാളെ നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവ് എപ്പോഴാ അറിവ് ഉപകാരപ്പെടാ അറിവ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വാഹു ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ തിരുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ മഹബത്ത് നബി തങ്ങളോടുള്ള ആ സ്നേഹം അത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ച് കാണണം സുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെ നബിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ പ്രവാചകരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും കാരണം അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ല ഇഷ്ടമാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഹബീബായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ മടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോമുഖരങ്ങളിലും നാമ പ്രവാചകരെ ഹബീബായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു തൗഫീഖാണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ വലിയൊരു തൗഫീഖാണ് കാരണം ആരാണ് പ്രവാചകർ അള്ളാഹു സ്ഥാനം കൊടുത്ത പ്രവാചകർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ പ്രത്യേകമായ ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ സ്ഥാനീയരായ ഉലുൽ അസ്മുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉലുൽ അസ്മിൽ തന്നെ സ്ഥാനീയനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
ഖുർആന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഒരുപാട് സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ സ്മരണയെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹുറൈറിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിനോടായി പറയാണ് അല്ലാ പടച്ചവനെ ഇബ്രാഹിം നബിയെന്നീ ഖലീലാക്കി അല്ലാ ഖലീലുള്ള എന്ന പദവി നീ കൊടുത്തില്ലേ മഹാനായ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കലീമുള്ള എന്ന പദവി കൊടുത്തില്ലേ കലീമുള്ള എന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലേ മഹാനായ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കടിവ് കൊടുത്തില്ലേ മസീഹുള്ള എന്ന പദവി കൊടുത്തില്ലേ എനിക്കെന്ത് പദവിയാണുള്ളതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാറ്റങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയാണ് ആദരവായ ആദരവായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യ നബിയോടായി പറയാണ് നബിയെ എന്റെ പേരെവിടെ പറയുന്നോ അവിടെയൊക്കെ പ്രവാചകര് അങ്ങയുടെ പേര് പറയുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതല്ലേ കവി പാടി വച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോടുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളുണ്ടോ പള്ളികളുണ്ടോ ആ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വക്കത്ത് സമയവും ബാങ്കും അതിന് വിളിക്കുമ്പോ ഓരോ സമയവും വിളിച്ചു പറയുന്നത് അഷ്ഹദല്ല എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ പേരാ മുഹമ്മദ് അള്ളാൻ എവിടെ പറയുന്നു അവിടെയൊക്കെ നബിതങ്ങളെ പരാമർശിക്കപ്പെടുകയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനമാണത് ഷഹാദത്ത് പോലും കാതലായ ഷഹാദത്ത് പോലും അള്ളാനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരല്ലോ നബിതങ്ങളെ കൂടെ പറയണ്ടേ നമ്മൾ പറയണം എന്നാലേ പൂർണ്ണമാകൂ മുഹമ്മദ് അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങളുടെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിലെ ഈച്ചകൾ ഇരിക്കൂലല്ലോ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഈച്ചകൾ ഇരിക്കാറില്ലായിരുന്നു സാധാരണ ഈച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മ്ലേച്ഛമായ സ്ഥലത്താണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഭാഗത്ത് ഈച്ചകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പറയും അവിടെ എന്തോ ഒരു മ്ലേച്ഛതമായ വസ്തു അവിടെയുണ്ട് എന്തോ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വസ്തു അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെ ദേഹത്തിരിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അത് നമ്മളൊരു മൈനസ് ആയി കാണാറുണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് ഈച്ചകൾ ഇരിക്കാറില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങളുടെ ശരഫാകപ്പെട്ട ശരീരം അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാ ാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കൊടുത്ത മറ്റൊരു പ്രത്യേകത 
संरक्षा संरक्षित विचुला सोष वार्त अ प्रवाचक Sallallahu alaihi wasallam. Namuda pravajagar ya Allahu ya Muhammadan vilchitilya ya Ahmadan vilchitilya. Agaram ya Nabi Nabiye ennad Allahu abe sambodana chidi thulad Allahu habiba itaranjado chadan. Aathir pragash tilin nallo matulla Nabi mare Allahu padachitulad. ओदिकड़ी स्थान प्रवाचक प्रत्येक विभाग Sallallahu alaihi wasallam. Adukafatul linnas. 
എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനാണ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകരുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാതിരിക്കും മിനെ പറഞ്ഞ് തള്ളി കളയുന്നവരോട് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാന്റെ ഫലുകൊണ്ട് റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാരഹു വച്ചാല പറയുമ്പോ ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച പദമേതാഹ്മത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ലഭിതങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചത് റഹ്മത്തല്ലിൽ ആലമീ ലോകർക്ക് മുഴുവനോ ഏതെല്ലാം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടോ അതിലേക്ക് മുഴുവനും റഹ്മത്തായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പ്രവാചകരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റഹ്മത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണ്ടേ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് സന്തോഷിക്കും ആ തിരു ജന്മദിനത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണ്ടേ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്തല്ലേ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനോമുഖരങ്ങളിൽ എന്നും നമ്മളെപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട നാമമാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മളെപ്പോഴും അത് ആഘോഷിക്കണം അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നവർ കേവലം വിഡ്ഢിത്തമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനമാ ഉള്ളത് എന്തടിസ്ഥാനമാ ഉള്ളത് മൗലീതകൾ ഒരുപാട് പേര് നടത്തിയിട്ടില്ലേ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു സന്നിധിയിൽ പോലും മൗലീത് നടത്തിയവരില്ലേ നബിതങ്ങൾ മൗലീത് നടത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ഹസാനുബിന് സ്ഥാപിച്ച റലിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാനത്ത് സ്വാദരിച്ച മഹാനായ ഹബിബിന് സുഹൂർ റലിയല്ലാഹു ചാല അൻഹു അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരു സവിധത്തിൽ മൗലീത് നടത്തിയവരല്ലേ റസൂറുല്ലാഹു തങ്ങളെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തിയവരല്ലേ ലഭിതങ്ങൾ വേണ്ട അത് ശരുക്കാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ലഭിതങ്ങൾക്ക് അവരെ പുതപ്പ് പുതപ്പണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ മെമ്പർ പോലും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പാടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നെ പുകഴ്ത്തണ്ട എന്നെ മൗലീത് നിങ്ങൾ നടത്തണ്ട റസൂൽ അപ്പ തന്നെ പറയൂലായിരുന്നോ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അംബിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക ഓർത്തെടുക്കുക എന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് ചെലവഴിക്കുമ്പോ ഇഹ്ലാസോടെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പങ്കെടുത്ത സദത്ത് അത് വിഭാദത്താണ് കാരണം നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിക്കുറിൽ നബിമാരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വിഭാദത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് െ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തണം മധുകൾ നമ്മൾ പറയണം വിഭാഗത്താണ് നല്ലൊരു സദസ്സാണ് 
നെബിത്തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമാണോ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണോ അല്ല കാരണം അത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ള തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ തിരുഹദീസിൽ നിസ്സാരമായ സംഗതിയല്ലോ പുണ്യനബിയോടുള്ള മഹബത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയുടെ രാജകുമാരനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിസ്സാരമല്ല സൂലുള്ള തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നീണ്ട ഹരീസിൽ ഈമാന്റെ മാധുര്യം നുണയണോ ഈമാൻ കാമിലാകണോ ഈമാന്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കണോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന വജത ഹലാവത്തൽ ഈമാൻ ഈമാന്റെ മാധുര്യം അവൻ ആസ്വദിക്കാം എത്തിക്കുമെന്ന് ഏതാ ഒന്നാമത്തെ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കൂ അള്ളാഹുവും റസൂലും എല്ലാത്തിനേക്കാളും അള്ളാഹുവും റസൂലും അവന്റെ കൽബിൽ ഇഷ്ടപാചനമാവുക എല്ലാത്തിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും കണ്ടോ ഈ മാന്റെ ഭാഗ എല്ലാത്തിനേക്കാളും അള്ളാഹുവും റസൂലും സ്നേഹിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ടല്ലേ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലിയെ എന്റെ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും അങ്ങേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ എന്റെ ശരീരം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാൾ ഇറയ്ക്കെ നബി അങ്ങ് എനിക്കിഷ്ട പറഞ്ഞു പാടില്ല അത് പോരാ നിന്റെ ശരീരത്തെക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭാഗമാണ് പ്രണയം പ്രവാചക പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവിയെ സ്നേഹിക്കാൻ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ ജീവിതകാലത്തും റസൂലുല്ലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും അങ്ങേ അറ്റം സ്നേഹിച്ചത് എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ചു എല്ലാവരും അങ്ങേ അറ്റം സ്നേഹിച്ചു ിതങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നത് പോലും ചിലർക്ക് വിഷമമായി ചിലർക്ക് വിഷമമായി ഒരു വേള കടന്നു വരുമ്പോ സൗബാന്റെ ശരീരം കാണുമ്പോ സൗബാനാകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗബാനാകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോനെ പാറിപ്പോ വല്ലാത്ത കാറ്റാണല്ലോ കുറക്കാൻ പറ്റുമത് ഞാൻ ഒന്നായിട്ട് പാറിപ്പോലും സാറല്ല അലഹമില്ല സംഘാടകര് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് പ്രച്ചറബ് കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ചാലോ സുഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തടസ്സാവും ആ സാറല്ല പോട്ടെ 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 കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ കുറക്കാൻ പറ്റൂല ഒരുവേള ഹബീബായ റസൂലുള്ള കാണുമ്പോ സൗബാനാകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗബാനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി നല്ല രോഗവും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ സൗബാൻ അള്ളാഹു ചാലാന്ന് പറയാണ് എന്താ പ്രശ്നം പറയാണ് എനിക്ക് പ്രേമരോഗമാണ് എനിക്ക് പ്രേമരോഗമാണ് അതൊരു രോഗ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗ 
കാരണം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത മാനസികമായ ഒരു അസ്വസ്ഥത അതന്നെയാണ് പ്രേമരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ പിരിയാൻ കഴിയൂല പ്രവാസ ലേഖത്ത് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവാസി ആശ അള്ളാ പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ റൂമിലാണ് മാറ്റ അരമണിക്കൂർ വേണോ വേണ്ട പക്ഷെ എന്താ ഭാര്യനെ പിരിയുമ്പോ സങ്കടാണ് ഇഷ്ടപാചനത്തെ പിരിയുമ്പോ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അതാ പ്രേമരോഗം പ്രേമരോഗം അതാ എനിക്ക് പ്രേമരോഗമാണ് എന്റെ കാരണം റസൂൽ തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കാണാതെ നിൽക്ക എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബിയെ മറുപടി അങ്ങില്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ എനിക്ക് സങ്കടോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആവലാതി എന്റെ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനങ്ങളിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഈ പാവപ്പെട്ട സൗബാൻ ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കുമല്ലോ നബിയെ അങ്ങ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട സൗബാൻ ഏറ്റവും അടിയിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും അടിയില ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ട സൗബാൻ ക്യാമത്ത് നാളിലെത്തിയ നബിയെ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയോ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുമോ പ്രവാചകരെ മഹാനായ സൗബാൻ നവിന്റെ ചോദ്യമാണ് ആ സമയത്തതാ മുഖർമില്ലാം കടന്നു വരിക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനിക്ക് ആയത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് സന്തോഷവാർത്തയുമായി ജുബിരിയിൽ കടന്നു വന്നു സൗബാന്റെ മനസ്സിന് സങ്കടം എന്താണ് ആഹ്ലത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞ പ്രവാചകര് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സ്നേഹിച്ചോലീന ോടൊപ്പം തന്നെയാണെന്ന് അർത്ഥശങ്കടയില്ലാത്ത വിധം ഖുർആന്റെ പ്രഖ്യാപനോ മഹാനായ സൗബാൻ്റെ കാര്യത്തില് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും വേണ്ടേ ആ പ്രവാചകരോടുള്ള സഹവാസം അള്ളാഹു അതിന് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വടിപ്പെടണം അള്ളാഹു തൂഫിയക്ക് ചെയ്യട്ടെ വിധങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് സ്വാഭികൾ അങ്ങനെയാണ് തൃശൂരുള്ള വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങൾ അത്രക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ് ഏശിപ്പോയി അത്രക്ക് അവരുടെ കൽബിൽ കയറിപ്പോയി മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ആദരവ് ബഹുമാനം സ്നേഹം എല്ലാം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പാചക പ്രേമികൾ ഒരുപാടാണ് വിശദീകരിച്ച ഈ പ്രഭാഷണം രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങി പോകൂല പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു നീണ്ട നിരയാണ് തങ്ങള് അങ്ങേറ്റം ഉമ്മയെക്കാളും ഉപ്പയെക്കാളും സ്നേഹിച്ചവരുണ്ട് സ്വന്തം വാപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും സ്നേഹിച്ചവർ ും സ്നേഹിച്ചവർ 
أنا يا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه الله عند حبيب عند ولرت بطرنا أنا زيد بن حارثة رضي الله عنه زيد بن حارثة رضي الله عنه بدري يمودا يا أنا بدري يا أنا بدري يا أنا زيد بن حارثة رضي الله عنه نبي تانغا لودا كاي لينغا نيا زيد تيدو نيندا تريترا تريكي برايت ده أنا يا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حارثة تندا مجنى أنا زيد حارثة تندا مجنى يا زيد أنا بالله استمان يا بدم كودا كوندا نادكم صرحت له زيد أنا كودا كوندا نادك يا أنا بدابا يا حارثة بري أنا قديم يا جولي سلطة بوجم أبدكم غندوك شلور كان عنا مكلا بالله سنيها Kelas nih kanam Allah tu fikir caya te. Mahana ya hari fitnah tanda magana ya sahijin abal le istimewan. Ya perum kuda kondo bogum, jolik bogum bogum sahijin bogum menam. Bela samaya tum bina binda bogum tum menam sahijin. Ida madaw utudgo. Barta abu perum kutinya kondo ya. Baik kat sahiko. Kutinya kurcin kumande. Baik kunda uliru mohon kutinya kondo nih kanam. Hei dah elum hari satu ni udah bari, hari satu ni engan eh perum kuti hari satu ni dapat. Apa bari orang kari engan eh cendih cung engan eh buta patulia. Makanya ayah zaid ini ini kums nehi kana ini kundu thalu uli kana korcch diwasa endat tu kitanam. Angan eh hari satu ni udah bari barang ni engan engan ni bujun mau ganam. Makanya yang gopi ni anam ni bujun mau ganam anam ni hari satu ni udah barang yang do. Hari fitur da manusia bela, tu senggada mande, bandarum bari beranya beli, semua dengan guru guru yang Subhanallah. Zaidin Piriyan hari fitur na bina bini kadi yang nillya. Kacau pada senggam bogun dundo yang do noki. Pandat tap inna tap pola lillo onne. Inna muka udur guru boneng lillo do mati arangi, orang ke bulca amadi alang lillo road to boy to na kaya ti amadi busum lor yakand. Amuk auto rukcha yen da lila mund. Rukcha anna, beri nanti lek pogan orang lillo rukcha caca bata senggam pogun nundo enna riyanam. Durga da ma ya padagal tandanam. Ida ilum hari fatan ni si cewur caca bata senggam nala perap perun nunda. سبحان الله أمير أطري هاري فتن ورقة ملية كارن نالا يند بنوم وما دا بند بودا بوجا يان الله هاري فتن سهيك بيا أمي ورني تيليا بتيري بسم زيدا كتشا بدا سنتا ودا بن بوجن دا هاري فتن ما بدا دا آه زيدا رضي الله تعالى نكان بدت تلنا ما رايم بري نوكين الكيا Pada windah adirat jasne ham, mana ya hari satu kahani ke gayaan? Eda ilum ceritram pinni itu beri mar gayaan. Kaccha benda senggam beri gane ram yatra nabat subhan Allah. Kaccha benda senggat tak kulla kahari benda gund akrami ke gayaan. Zaidan lagi pinni wane kulla senggam kundu bo gayaan. Wane tengah adi il kundu bo ibil panan nabat gayaan. Zaidan lagi pinni wane wangi cedara nari. خديجه بنت خويل رضي الله تعالى عنها خديجه بيبيد عما بنان زيد بن بنوان وانغ تشد بن رسول الله تنغلود الله بيباه انغدين خديجه بيبي ام رسول الله ام تنبل الله بيباه انغدين خديجه بيبي بي كتية رسول الله كتبت نبي تنغل كخدمة تشيان سيبن انجيان زيدنا رسول الله كتبت Eda ya alam, nanti leh hari satu ini sedi yang dah nariyo, pujaan, ur magen ada stopat ta pujaan inda wajan yang dah, mak mana sila senggadam enggan ya hari satu ini udah tu beraya, eda alam hari satu ini mana sila ini enggan aku pendem mana ada stopat di thunda, hari satu ini senggadan sahaja yang dia ni liya, nanti leh guru kaccha pada senggam bandu yang nariya. Hari fitur itu cendera bunda kaccha pada sangat teruk ceri kena tre Allah hendak bunuh mon zaidina ninggal kando. Hendak mon zaidina ninggal kando. Orang kaccha pada sangga wanu narnya, awal itu kodi cillu mau irun. Hendak mon zaidina ninggal kando. Hendak mon zaidina yang berdaya ngan ninggal kando. 
പക്ഷേ അവരൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല അവസാനം ബ്രാഹ്മണ പോലെ അലയുകയാണ് മരങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പാറക്കെട്ടുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പറവകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ മോൻ സൈദിന നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്തനായി എന്ന മകനെ കാണാത്ത വിഷമ ഭക്ഷണല്ല വെള്ളല്ല കഠിനമായ തെരച്ചിലൂടെ തെരച്ചിൽ അവസാനം ഈ സൈതന്ന പൊന്നുമോൻ ആരുടെ പക്കല വളരുന്നത് മുഹമ്മദ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഹാരിഫത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കച്ചവട സംഘം പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് വന്നു മക്കയിൽ വന്നപ്പോ കഴബാലയത്തിന്റെ ചാര സൈതന്ന പൊന്നുമോനെ കണ്ടപ്പോ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ സൈതു നിന്റെ പിതാവ് നാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഭ്രാന്തനായി അലയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് പോന്നൂടേ വാപ്പ അവിടെ എത്ര കഷ്ടപ്പാടില്ലെന്നറിയോ മോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോന്നൂടേ ആനായ സൈദറിയുള്ളാവെന്നു പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ട വിവരം നിങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പയെ അറിയിക്കണ്ട കച്ചവട സംഘം നാട്ടിലെത്തി സുബഹാനല്ലാ കച്ചവട സംഘം വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഹാരിഫത്ത് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് കച്ചവട സംഘത്തോട് ചോദിക്ക എന്റെ പോൻ സൈദിന നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്റെ പുന്നാര പോൻ സൈദിന നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഹാരിഫത്തിനോട് കച്ചവട സംഘത്തിലെ ആളുകൾ സത്യമെന്ന് തുറന്നു പറയാ അവരങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ മക്കയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ അല്ല മീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ അടിമ വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് മക്കയിലുണ്ട് കേൾക്കേണ്ട താമസം തന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പിതാവ് അറിയുമ്പോ ആ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്ദേശം എത്രയായിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലെ സന്തോഷം എത്രയാ ഏതായാലും ഹാരിഫറ്റിന് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും പെറുക്കിയെടുത്ത് മഹാനായ ഹാരിഫത്ത് മക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് തന്റെ സഹോദരനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മക്കായിലെത്തി അല്ലമീന്റെ വീട് ചോദിച്ചു അൽഅമീന്റെ വീട് ചോദിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ള അവിടെയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹാരിഫത്ത് നബിതങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള തങ്ങളോട് പറയാണ് എന്റെ പോൻ സൈദിന വിട്ടുതരാ എത്ര സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ നൽകിയേക്കാ എന്റെ പുന്നാരമോൻ സൈദിന നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുമോ ിതങ്ങള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുമെങ്കിൽ ഒരു നയാ പൈസ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു നാണയ തുട്ട് പോലും എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മോന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മോൻ നിങ്ങളുടെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകന് പോരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ എനിക്ക് വിട്ടു തരണമെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ഹാരിഫെന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹനിധിയായ പിതാവിന് മറ്റൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താൻ വിളിച്ചാൽ എന്റെ മകൻ എന്റെ കൂടെ പോരില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹം കൊടുത്ത എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ കൂടെ പോരില്ലെന്നോ ോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോരൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉറപ്പെന്താ എന്റെ മകൻ എന്റെ കൂടെ പോരുമെന്നാ പക്ഷേ ഹബീബായ സൈദ് വിളിക്കുത്തരം നൽകി പുറത്തു വന്നു നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താ നബിയെ ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു മോനെ സൈദ് ആരാണി വന്നതെന്ന് നോക്ക് സൈദ് നോക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ പിതാവും എളാപ്പയുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു സൈദേ ഇവരെന്തിനാ വന്നു എന്നറിയോ എന്തിനാ ഇവര് വന്നു എന്നറിയോ മഹാനായ സൈദറവിയുള്ള പറയാണ് യാറസൂലല്ല 
എന്റെ പിതാവും എന്റെ എളാപ്പയും വന്നത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തല്ല നബിയെ താൽക്കലി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു പറയാണ് നബിയെ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കല്ല അങ്ങയെ വിട്ടുപിരിയ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഒഴിവായിക്കോളി പണ്ടെല്ലാരും ഇങ്ങനെ വായതിന് പോരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഭർത്താവിന്റെ പോക്കറ്റിലും ഒക്കെ പത്തുറുപ്പ് ഉണ്ടോന്ന് എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ അതായത് ദീനിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പത്തുറുപ്പയാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇരുന്നൂറും നൂറും നൂറ്റമ്പതും നെറ്റില് മൊബൈലിൽ നെറ്റ് തീർന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ല മുന്നൂറ് അല്ല നാനൂറും കൊടുക്കും ഇത് വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വായല്ല ഹൈക്ക് മാസത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പതും നാനൂറും കയറ്റണ ആൾക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ നടക്കണ വായതിന് ഇപ്പോഴും കയ്യും മുട്ട പത്തുറുപ്പേന്റെ നോട്ടാണ് പടച്ച റബ്ബക്കാക്കട്ടെ നമ്മള് സ്വതക്ക് കൊടുക്കണം മിനിങ്ങളെ അവ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്താ കഴിയുന്നത് കൊടുക്ക എന്താ കഴിയുന്നത് കൊടുക്ക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പത്തുറുപ്പല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അയക്ക് ചാടുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്ത് ഒരു രൂപന്റെ നാണയത്തുട്ടല്ല കമ്മലും വളയും ചാടുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം ഐസത്താണ് അത് നാടിന്റെ അത് പറയുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ തുരുക്കാണ് പഠിച്ചോനെ അവിടെ ഇരിക്കണത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മയാണ് മക്കളാണ് ഓലെ കഴുത്തുന്നും കാതുന്നും കമ്മലും കൊടുക്കാനും അവസ്ഥ പറയണേ കൊടുക്കും ഉമ്മമാരെ കൊടുക്കും ഉമ്മമാരെ നമുക്കറിയോ മട്ടന്നൂര് പള്ളി മട്ടന്നൂര് പള്ളി ആരുണ്ടാക്കിയതാണെന്നറിയോ മട്ടന്നൂരിലെ ഉമ്മമാരുണ്ടാക്കിയതാ നാല് കോടിയുടെ പള്ളി മട്ടന്നൂരിലെ ഉമ്മമാരുണ്ടാക്കിയതാ എന്തുകൊണ്ട് കാതിലുള്ളത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴുത്തിലുള്ളത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു പള്ളിയൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു മട്ടന്നൂര് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞ നാടിന്റെ അഴിസത്താ അള്ളാഹു അഴിസത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഏതായാലും മഹാനായ സൗദറലിയാഹുതാലാന്ന് പറയാണ് നബിയെ എന്നെ പിരിയാൻ നബിയെ നിങ്ങളെ പിരിയാൻ എനിക്ക് കടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കല്ല അന്ത അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബു മാറ ഐന ലഭിച്ചങ്ങള് വാപ്പയെക്കാളേറെ ഉമ്മയെക്കാളേറെ സ്നേഹം നൽകുന്നവരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് കണ്ടോ പിതാവ് മയിലുകൾ താണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ട് ആ പിതാവ് വിളിച്ചിട്ട് പോലും റസൂലാഹു തങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈദു പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ായിരുന്നു റസൂലുള്ളായി തങ്ങളോട് അടുത്തവർക്ക് പിരിയാൻ കഴിയൂല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മാതൃകയായ ഒരു വനിതയുണ്ട് ണം കടിഞ്ഞപ്പോ സുബഹാനല്ല തന്റെ പിതാവ് ഉഹദരണാകടത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവ് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ മകൻ വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓഹദിലേക്കൊരു പെണ്ണിങ്ങനെ ഓടി വരികയാണ് എന്റെ ഉമ്മമാര് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രവാചകരോട് പ്രേമമുള്ളാതെ പ്രേമമുള്ളവരാകണം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം ഓഹദിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ മകനും പിതാവും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് ചാഞ്ചാട്ടമില്ല 
തിരിച്ചു ചോദിച്ചതെന്താ എന്റെ ഹബീബിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്റെ ഹബീബിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ആ പെണ്ണിന്റെ കൽബില് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മകനും ഭർത്താവും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു പതറലും ഇല്ലാതെ നേരെ ഒഹുബിന്റെ രണാങ്കണത്തിലെത്തി നബിതങ്ങളോ നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷിക്കുന്ന പെണ്ണ് വല്ലേ പ്രവാചക പ്രണയത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രവാചക പ്രേമികളാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ിതങ്ങളെ ജീവിതകാലത്ത് സ്നേഹിച്ചവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു പല നിലക്കുന്നവർ സ്നേഹിച്ചു പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ കഥ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോവുകയാണ് ശേഷം നോക്കു നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷമോ ഈ സമയം വരെ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നവർ എത്രയാ എത്ര ആളുകൾ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും നബിതങ്ങളോട് മഹബത്തുള്ളവരാണ് അവർക്ക് മദീന എന്ന് കേട്ടാൽ ആവേശമാണ് മദീന എന്ന് കേട്ടാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുകയാണ് കാരണം മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇമാം മാലിക് അള്ളാഹു താലാന്ന് മദീനയിലെത്തി കഴിഞ്ഞ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാറില്ല മദീനയിലൂടെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നടക്കുന്ന മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹു താലാന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെരുപ്പിടാതെ മദീനയിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്താ മദീനയിലൂടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നത് എന്റെ കാരണം കാരണം മദീന എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധമായ മണൽ തടികൾ കടിയിൽ മദീനക്കടിയിൽ അന്തവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോ മദീനക്ക് മുകളിലൂടെ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാനോ ിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ലഭിതങ്ങളോട് പ്രേമമുള്ളവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയുമോ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചവരാണല്ലോ പ്രവാചക പ്രേമം കൊണ്ട് തന്റെ കാവ്യ തല്ലജങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ പ്രവാചകാനുരാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ വരികൾ കോർത്തിണക്കിയ ഉറുദു കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹക്കീമുൽ ഉമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചക പ്രേമിയായ കവിയാണ് കവിതങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഉറുദു കവിയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ് പഞ്ചാബിലേക്ക് നിയമപരമായ ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനികളായ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാമ ഇക്കബാലുമുണ്ട് അല്ലാമ ഇക്കബാൽ പ്രവാചകന്റെ പേരവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ അല്ലാമ ഇക്കബാലിന് ആവേശമാണ് പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ പ്രധാനികളെയും വിളിച്ചു ചേർത്തു ായ ചർച്ചക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിഥികളായി കടന്നു വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പട്ടുമറ്റകളാണ് സുഭിഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങളാ കൂട്ടത്തില് അല്ലാമ ഇക്കബാലുമുണ്ട് അല്ലാമ ഇക്കബാലിന് കിടക്കാനുള്ള മുറി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലാമ ഇക്കബാല് തന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ താൻ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മെത്ത കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലാമ ഇക്കബാലിന് കരഞ്ഞുപോയി 
സേവകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ഈ മറ്റ നിങ്ങളെ മാറ്റിയേക്ക് എന്നിട്ട് കട്ടിലൊരു മൂലയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണ അല്ലാമ ഇഹബാല് പറയാണ് എന്നിട്ട് സേവകനോട് പറയാണ് എന്റെ ഹബീബ് ആരെന്നറിയോ ഈ പത്തനെ മട്ടലിൽ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിൽ പാടുവീണ പ്രവാചകരാ മാത്രമല്ലല്ലോ ആ ഹബീബ് വിഷത്തിന്റെ കാടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് വയറ്റത്ത് കല്ല് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ജീവിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുയായിയായ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഈ പട്ടണത്തിൽ കടന്നുറങ്ങുക എങ്ങനെയാ ഈ സുഗുട്ടമായ ഭക്ഷണം കടിക്കുക എന്നിട്ട് പ്രവാചകനെ ഓർത്തോർത്ത് ആ റൂമിന്റെ കോണിൽ ഒരു സാധാരണ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങി അല്ലാമ അങ്ങനെ പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ നിര ഒരുപാടുണ്ട് പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചവർ ിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനാകട്ടെ എങ്ങനെയാ ആ പ്രവാചകരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി പറയട്ടെ പ്രവാചക പ്രണയത്തിന്റെ അടയാളം നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്വലാത്ത് തന്നെയാ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ിതങ്ങളെ എവിടെ പറയപ്പെട്ടു അവിടെ നമ്മൾ നബിതങ്ങളുടെ പേരെവിടെ കേട്ടു അവിടെ ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക നമ്മുടെ കൽബ് കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും സാധിക്കലാണ് ും എന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എന്താ ഈ സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഹയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളുടെ മേൽ നീ സ്വലാത്ത് വർഷിപ്പിക്കണേ എന്താ സ്വലാത്ത് റഹ്മത്ത് നീ നൽകണേ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്വലാത്ത് ദുഹയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ല നബിതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ ഹബീബ മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുക്കും പിന്നെന്ത് നമ്മോട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് സ്വലാത്ത് അതിൽ അധികരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമുക്കാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് സ്വലാത്ത് വിഗ്രാണല്ലോ വിവാദത്താണല്ലോ അതിലൂടെ നമുക്കാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിനോളം വർണ്ണിച്ച് ഒരു അബാദ മറ്റൊരു അബാദത്തിനെയും കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വലാത്തിനെ പറഞ്ഞത് നോക്കണം നമ്മൾ മറ്റൊരു അഭിപാദത്തിനെയും സ്വലാത്തിന്റെ അത്ര വർണ്ണിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും സക്കാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച പദം നോക്കും അള്ളാഹുങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പ്രവാചകരുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഉപയോഗിച്ചാല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതല്ലേ നമ്മൾ ഹുത്തുബയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹുത്തുബയിൽ ഹത്തീബ് രണ്ടാം ഹുത്തുബ് ഓതുമ്പോഴടക്കം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാ കാരണം അള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മലായിക്കത്തീങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അപ്പോ പിന്നെ എന്നിട്ടല്ല പറഞ്ഞു 
സുല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഫ്വറത്താണ് മുഅ്മിനെ കഫ്വറത്താണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കാരണമാണ് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം പ്രവാചകരോടുള്ള മഹബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ഉണ്ട് ഏത് സ്വലാത്താണോ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നത് ഹരിയത്ത് സ്വലാത്തുണ്ട് ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്തുണ്ട് ഏത് സ്വലാത്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലണം അബ്ബാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്തിനൊരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ഫലാതിരുകൾ ഏറെയാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്ന് പറകത്തിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹ് സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമാറ്റങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് റസൂറുള്ള പുറത്തേക്ക് വന്നു ആരോ വരുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത ലഭിച്ച പോലെ സ്വഹാബികൾ പുറത്തുണ്ട് സ്വാബികളൊക്കെ പുറത്തുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ആരോ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത അറിഞ്ഞ പോലെ നോക്കുമ്പോഴാണ് സുഹാബികൾ ദൂരേക്ക് നോക്കുമ്പോ വിറക് കെട്ടുമായി ഒരാളിങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വരക് കെട്ടുമായി ഒരാളിങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് സുഹാബികൾ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്ര ുമായി അയാൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോ സ്വഹാബികൾ അത് അയാളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഒരു കൈ വിറക് കെട്ടിന്റെ മുകളിലുണ്ട് മറ്റൊരു കൈയിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തപ്പോ നേരെ നോക്കുമ്പോ വായയിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് വായയിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പടച്ചോനെ ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത് കയ്യിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നുണ്ട് കയ്യിലെന്തോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു അയാൾ അടുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നു പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ നബിതങ്ങളെ കൈ നീട്ടി അയാൾ തന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ച സാധനം നബിതങ്ങളുടെ കൈയിലോട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അയാളുടെ വായിന്റെ കത്തുള്ള നാവാ നാവായിരുന്നു അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നാവായിരുന്നു നാവ് അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങ് വെച്ചു റസൂറുല്ലാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാദങ്ങള് എന്തോ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ നാവിനെ തിരിച്ചങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാ പിന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല ഹബീബായ റസൂറുള്ള എന്തോ ചൊല്ലി നാവ് തിരിച്ചങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു അതവിടെ പോയി ഒട്ടി നിന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും സ്വഹാബികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മാത്രല്ല റസൂൽ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള വിറക് കെട്ടുകൾ സ്വർണമായി മാറുന്നു അയാള് പറഞ്ഞു നബിയേ ഇത് മുഴുവനും എനിക്ക് വേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എനിക്ക് മതി രണ്ട് വിറക് കൊള്ളികൾ സ്വർണത്തിന്റെ രണ്ട് വിറക് കൊള്ളികൾ അയാൾ എടുത്തു ബാക്കിയൊക്കെ വിറക് തന്നെയായി ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സ്വാബികൾ കൽഭുതപ്പെട്ടു ഇതെന്താ ഈ സംഭവം സ്വാബികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് അതറിയാം കാരണം ജുബിരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലിഹി സലാം എന്തായാലും റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ആവുന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവമെന്ന് നീ തന്നെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അയാള് പറഞ്ഞു ആ റസൂലുള്ള എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് നബിതങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന അധികമായും എപ്പോഴും ഓരോ സെക്കൻഡിലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവനായിട്ടാണെന്ന് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ജൂതന്മാർ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു കുറച്ച് ജൂതന്മാര് കടന്നു വന്നു ആ ജൂതന്മാര് കടന്നു വന്നിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞു നീയാണോ എപ്പോ 
ഇടപെടും ഓരോ അതക്കത്തിലും മനക്കത്തിലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവൻ നീയാണോ എന്ന് ആ ജൂതന്മാരെന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ അതേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്റെ നാവം നിറത്തു മാറ്റിയിട്ട് പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടവരെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ പേരുകളിലേ നീ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ ആ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടു തന്നെ നിന്റെ നാവ് നീ ശരിയാക്കിക്കോ അവരെന്നെ പരിഹസിച്ചു നബിയെ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാ ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നബിയെ അങ്ങുള്ള അങ്ങുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകാനാ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമല്ലോ അങ്ങ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇയാൾ തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തന്റെ നാവ് പഴയ സ്ഥിതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് ജൂതന്മാര് കണ്ടപ്പോ അവരത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ നാവല്ലേ നമ്മൾ അറുത്തു മാറ്റിയത് വീണ്ടും അത് പൂർവ്വ സ്ഥിതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും അത് പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ മുഹമ്മദിൽ എന്തോ അരത്ഭുതം കണ്ടു എന്ന എന്നിട്ടവർ നബിയുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പ്രവാചകർ അങ്ങനെയാ നബി തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് അങ്ങനെയാ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പറിന് സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു യാ സ്വഹാബ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാലില്ല പറക്കത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ൊക്കെ പോകുന്നവരോട് മദീനയിലെ റോദാ ശരീഫ് കാണാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വെറും കൈയോടെ മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലല്ല മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഹജ്ജിന് ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ മദീനയിലെ റൗദാ ശരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് റസൂലില്ലായി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യ ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മിനെ വെറും കൈയോടെ മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലല്ല ചെല്ലിക്കോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ നീ ചെല്ലിക്കോ ണോ മദീന കാണണോ സ്വലാത്ത് നിരന്തരം ചൊല്ലിക്കോ ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ പടച്ചറബ് അവിടെ എത്തിക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മദീന കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല നീയത്തോടെ മദീന മനസ്സിൽ കണ്ട് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യണം റൈല സിയാറത്ത് ചെയ്യണം നബിയോട് സ്വലാ പറയണം ആ ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ നല്ല നീയത്താക്കി വെച്ച് സ്വലാത്തങ്ങ് ചെല്ലിത്തുടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു വഴിയൊരുക്കി തരും പടച്ചറബ് ഏതെങ്കിലും വിധേന നമുക്ക് വഴിയൊരുക്കി തരും ഒന്നും വേണ്ട ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോഫിയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു തോഫിക്കായിരിക്കും നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവന് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പന്നൻ പറയാ ഈ പ്രാവശ്യ ഞാൻ അജിന് പോകണ്ട എന്റെ കൂടെ എങ്ങളും പോന്നോ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സമ്പന്നൻ പറയും നമുക്കതിനാവതില്ലെങ്കിൽ പടച്ചറബ്ബ് അങ്ങനെ തോഫിയൊക്ക് തരും സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്ക പടച്ചറബ്ബതിന് തോഫിയൊക്ക് ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക പിന്നെയോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചക പ്രേമിയാണ് പ്രവാചക സ്നേഹമുണ്ട് സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കണേ സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്ക നമ്മുടെ മുൻകാലക്കാരായ ആളുകൾ ഒരു സുന്നത്ത് പോലും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വലിയ പേടിയായിരുന്നു മഹാനായ ഇമാമുന ആനായ ബൂസീരി തങ്ങളെ പോലും പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതിരാത്രിയെ ജീവിപ്പിച്ചവരാണല്ലോ 
അങ്ങേയറ്റം <laughs> തങ്ങൾ തല കുനിച്ചു പോയിടത്ത് തല കുനിച്ചു പോയ ആളുകൾ തങ്ങൾ വഴിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ആ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഇരിക്കുന്നവർ അതിൽ പെട്ട ആളാ മഹാനായ പലപ്പോഴും പല സുന്നത്തുകളും നമ്മൾ നിസാരമായി കളയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സുന്നത്തുകളും നമ്മൾ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയും എത്ര സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചെല്ലാറുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചെല്ലാറുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് തൽഹമ്പിനില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ സുന്നത്ത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാറുണ്ടോ എന്തിനേറെ നമ്മൾ തൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉമനീര് നമ്മുടെ വായിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാ തൊപ്പാറുള്ളത് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് തൊപ്പിക്കളയും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ സുന്നത്ത് നമ്മൾ പാലിച്ചോ സുന്നത്ത് നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തൊപ്പാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നിസാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ സുന്നത്ത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാ വഴിയിൽ നിന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലും വൈബാദത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീന നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുക നിന്ന് കുടിക്കുന്നവരും നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവരും എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കലാണ് മുമ്മിനെ നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ മറ്റൊരടയാളം നല്ലോണം സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാം വലിയ അതാർക്കുവാക വിലായത്ത് ആർക്കും കിട്ടും വിലായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മൂല്യമാർക്കുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വിലായത്തിന്റെ മർത്തപകൾ കണ്ടിയ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് ഓരോരുത്തർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ആനായ കണ്ണിയാല മൗലിയ അള്ളാഹു ദറജകളിൽ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ എത്രയോ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ പക്ഷെ അവരൊന്നും കൂടുതൽ കിതാബോധി ആളുകളാവുകയില്ല പക്ഷെ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് വലിയ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കണം സുന്നത്തുകൾ പിടിക്കണം പിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ആരോടാ ഫറലുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവരോട് ഫറലുകളിൽ ഒരു ലവലേശം പോലും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതം ധന്യമാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനെ പിന്നെ അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വേഷവിധാനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നിന്ന് അപജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യുവതലമുറക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ സുഖാനല്ല വേഷവിധാനങ്ങളിൽ അപജയം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങാടി കവലകളിൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്ന് ഔറത്ത് മറച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അതാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വസ്ത്രം ധരിച്ച പെണ്ണുങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവർ വിവസ്ത്രകളാണ് 
വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തതിന് സമാനമാണ് എന്താ ലജ്ജ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് പണ്ടൊക്കെ ഒരു പുതുമാരൻ കല്യാണ ആലോചനയുമായി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സുഹാനല്ല പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ ഒളിക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പമാരോട് വല്യപ്പമാരോട് വല്യമ്മമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാതെ സമയത്ത് പുതിയ ആപ്പിള വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഓടി ഒളിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നോ ഇന്ന് പുതിയാപ്പിള അവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാതിലും തുറന്നിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ പോലെ അങ്ങനെ നിക്കാണ് നല്ലൊരു പൂവം കോയി നല്ലൊരു പൂവം കോയി നിക്കണ യുദ്ധത്തിന് നിക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് എന്തിനാ കടന്നു വരുന്ന ആൾ എനിക്ക് പറ്റിയതാണോ പറ്റിയതല്ലേ ഓളന്നെ നോക്കണത് വേറെ ആരും അല്ല അടിന്ന് മുടിയോളം ഓളന്നെ നോക്കണത് പറ്റുവോ പറ്റൂലേ എനിക്ക് പറ്റുവോ പറ്റൂല ഓള നോക്കണത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഓള് പോയിട്ട് പറയും എനിക്ക് വേണ്ട ചിലപ്പോ മൂത്ത് നോക്കിട്ട് തന്നെ പറയും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാഗമാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലജ്ജ അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലജ്ജ അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എല്ലാവർക്കും ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അന്യ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഒരു മടി ഇന്നതൊന്നുമില്ല ഇന്ന് മറകളില്ല മറകളെല്ലാം പോയി ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം അമ്മമാരോടാണ് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒന്നാ അത് ഈ മാന്റെ ഭാഗമാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടല്ലേ ഉമ്മമാരെ ലജ്ജ ഉണ്ടായിരിക്കണം സഹോദരിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അടുത്തില്ല അസ്മാഇനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫാത്തിമാബിന്ന് പറയാണ് പെണ്ണെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിൽ മാറ്റണം അതേവരെയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ അതിന്റെ പുറം അതിന്റെ മുഴുവനും മറക്കാത്ത കേവലം ഒരു പലക മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ മേലെ മയ്യത്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാം കാണും ആ മയ്യത്തിന് മുഴുവൻ കാണാം ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു എന്നങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകരുതേ കാരണം എന്താ എന്റെ കണ്ടമേൽ കഥം കൂടെയുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ പരന്നയായ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേൽ എന്നെ വെച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആകൃതികളും മറ്റുള്ളവർ കണ്ടുപോകുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും കാണാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ജനാസ കാണാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം മൂടുന്നൊരു മയ്യത്ത് കട്ടിലുണ്ടാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമത്ത് ഉമ്മമാരെ പഠിക്കേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ചാണ് സുബാനല്ല ഇന്നൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ രണ്ടല്ല രണ്ടരയല്ല മൂന്നര മണിക്കൂറ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് കുറവാ സൗന്ദര്യം ഭർത്താവിന പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ സൗന്ദര്യം ഇന്ന് അങ്ങാടിച്ചരക്കായി മാറി പടച്ചറബ് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങാടിച്ചരക്കായി സൗന്ദര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ഫിത്തിന് അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിത്തിന് അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഫിത്തിനകൾ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ പേരറിയാത്ത രോഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലില്ല 
അള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇന്ന് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പേര് നിജപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നോക്കു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്നാലിന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇന്നാലിന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാ പക്ഷെ എന്താ രോഗം എന്ന് പറയാൻ കഴിയണില്ല പലവിധ രോഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് റസീലിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിൽ നിന്നും ആരോട് പറയാനുള്ളത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് നിങ്ങളുടെ കളിപ്പില് കൊണ്ട് നടക്കണം ലജ്ജയുണ്ടായിരിക്കണം അതെല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ലഭിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ചിലർ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നില്ല മാറി നിന്നില്ല ലഭിതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അന്തനായ സുഹാബിയല്ലേ അയാൾക്ക് ഇങ്ങട്ട് കാണൂലല്ലോ എന്ന് ലഭിതങ്ങളോട് പറയുമ്പോ പറയാണ് പറ്റില്ല പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാമല്ലോ അന്യ പുരുഷന ലഭിതങ്ങൾ അവരോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഔറത്തൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഔറത്തെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഔറത്തുകളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര് സുനായിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല ഇന്ന് പർദ്ധകളുണ്ട് പർദ്ധയൊക്കെ ഒന്ന് സുലഭ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പർദ്ധകളുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇന്നത്തെ പർദ്ധകളുടെ പ്രശ്നം എന്താ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആകൃതിയും കാണിക്കുന്ന പർദ്ധകളാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഉള്ളത് പഠിപ്പിച്ചതിന് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആര്യാത്തു അവള് വിവസ്ത്രകളെ പോലെ ആ കാരണം എല്ലാം കാണാണ് എല്ലാം കാണാണ് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒട്ടിയ പർദ്ധകൾ ധരിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ വേണ്ട നമ്മൾ കബറിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരാ നമ്മൾ ഹിസാബ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് ആ മോഡലുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട അതന്യമാ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തരം ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം ദ്രോഹം ചെയ്യണം അബീബായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ അധികരിക്ക അധികരിപ്പിക്കണം സൂറുള്ള എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ ിതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹുലൈവസല്ലാഹുലൈവസല്ലാ തങ്ങളുടെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ലഭിതങ്ങളുടെ അധികരിച്ച പ്രാർത്ഥനകളിൽ പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടും <laughs> ചെയ്യുന്നത് <laughs> 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 ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കണം റസൂലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ റസൂലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റസൂലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ അടക്കങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ഓരോ സെക്കൻഡിലെയും ചലനങ്ങൾ എല്ലാം പരമാവധി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ചെയ്യട്ടെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രവാചകരോടുള്ള മഹബത്ത് കൽബിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ മുഖ്യങ്ങളുടെ അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു റബിയ ഉള്ളവന് വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു റബിയ ഉള്ളവനിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എപ്പോഴും കൽബിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് കാരണം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ഉമ്മത്തിന് നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും നബിതങ്ങൾ വേവലാതി പറയുന്നത് ഞാൻ അടങ്ങുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും കൽബിൽ എപ്പോഴും നബിതങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഉമ്മത്ത ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി റസൂലുള്ള പലതും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാ ആ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആ നബി അങ്ങോട്ടും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനൂപത്താലൂഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രാർത്ഥനയും വിക്രുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് മണിയോളം അടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് കുറെ ദൂരം എനിക്ക് താണ്ടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മഹബത്ത് നമ്മൾ കൈമുതലാക്കുക ഭൂമാന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂപത്താല അബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സാധനങ്ങൾ ലേലം വിളിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ധിക്കറി ചൊല്ലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിരിയും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ പരിപാടിയുണ്ട് ഒന്നിനും ക്ഷീണം വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അറഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഏറെ സജ്ജമായി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിലും താല്യമീങ്ങൾ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടുവട്ടത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇത്രമേൽ സജ്ജമായ നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഒരു അഭിമാനം കൂടെയാണ് വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ എന്റെ പ്രത്യേകിച്ചിന്റെ യുവ ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏറെ പ്രസിദ്ധ ഒരുപാട് റഹ്മാനികളുടെ പ്രസിദ്ധരായ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് റഹ്മാനികളുടെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള വലിയ ഒരു സംരംഭമായി ഇന്ന് വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ നമ്മുടെ മക്കൾ റഹ്മാനിയയുടെ മക്കൾ നടത്തുന്ന വലിയൊരു സംരംഭമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നടത്തിയ ഈ പ്രഭാഷണം അടക്കം ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു നേട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് താല്യമീങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യം വലിയ ദൈവത്തെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട സംരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകർ വൈസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയുടെ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് റസൂലാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോടൊപ്പം അന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പ്രബോധനം യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രബോധനം മീഡിയകളാണ് കാരണം ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ബാധിച്ച ആളുകൾ മീഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ മനം കവർന്നെടുക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സുകളിൽ അശ്ലീലമായ പലതും ഉണ്ടാക്കി വരുത്തുന്നതിൽ ഇന്ന് മീഡിയകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഇടപെടുന്നവരുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് സജീവരായ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന റഹ്മാനികളുടെ സാരോപദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ വലിയ സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈര പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മേലം വിളിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വിത്തിരി ചൊല്ലി നമ്മൾ ധ്യാന ചെയ്യും അള്ളാഹു സുഹാന നമ്മുടെ സംഗമം നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ